అందరికీ నమస్తే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి బ్రూడ్ స్టాక్ సప్లై చైన్ వెనామి సంతానోత్పత్తి పద్ధతి అసలు ఈ వెనామి కల్చర్లో తల్లి రొయ్యలు తయారు చేసే దగ్గర నుంచి మనం స్టాక్ చేసే పిఎల్ వరకు కూడా ఎలా తయారవుతుంది దీని చైన్ ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం మీరు మొదటిసారిగా ఆక్వా మాస్టర్ ఛానల్ని వీక్షిస్తున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు మరి మన విషయంలోకి వెళ్ళిపోదాం టెర్మినాలజీ ఇన్ బ్రూడ్ స్టాక్ సప్లై బ్రూడ్ స్టాక్ సప్లైలో వచ్చే కొన్ని పదాలు వాటి అర్థాల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎన్బీసీస్ న్యూక్లియస్ బ్రీడింగ్ సెంటర్స్ అసలు తల్లి రొయ్యి స్టా తయారు చేసే విధానం ఇక్కడి నుంచే మొదలవుతుంది రెండవదిగా చూసుకున్నట్లయితే ఎంబీసీస్ మల్టిప్లికేషన్ బ్రూడ్ స్టాక్ సెంటర్స్ మూడో పాయింట్ చూసినట్లయితే ఎఫ్ డిఫరెంట్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ లార్వా అండ్ బ్రూడ్ స్టాక్ పోస్ట్ లార్వా మరియు బ్రూడ్ స్టాక్ యొక్క వివిధ రకాల తరాలను గురించి చెప్పడానికి ఎఫ్ అనే లెటర్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫోర్త్ పాయింట్లో ఎఫ్ జీరో పేరెంట్ పోస్ట్ లార్వా ఆర్ అండ్ పో పేరెంట్ బ్రూడ్ స్టాక్ ఈ ఎఫ్ జీరో జనరేషన్ని పేరెంట్ పోస్ట్ లార్వా లేదా పేరెంట్ బ్రూడ్ స్టాక్ అని అంటారు ఈ ఈ జనరేషన్ని న్యూక్లియస్ బ్రీడింగ్ సెంటర్స్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయటం జరుగుతుంది ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎఫ్ వన్ బ్రూడ్ స్టాక్ ఇది ఎంబీసీస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయటం జరుగుతుంది హ్యాచరీలో ఉపయోగించే బ్రూడ్ స్టాక్కే ఈ ఎఫ్ వన్ బ్రూడ్ స్టాక్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఎఫ్ వన్ బ్రూడ్ స్టాక్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయబడేది ఎఫ్ టూ పిఎల్ అని అంటారు ఈ ఎఫ్ టూ పిఎల్నే మన ఫార్మర్స్ గ్రోడ్ పాండ్స్లో యూజ్ చేసి కల్చర్ చేసేది ఈ ఎఫ్ టూ పిఎల్ఏ మనం సింపుల్గా ఒక్కసారి ఈ సప్లై చైన్ అనేది చూసినట్లయితే ఎన్బిసి న్యూక్లియస్ బ్రీడింగ్ సెంటర్ నుంచి పేరెంటల్ జనరేషన్ పేరెంట్ పోస్ట్ లార్వా లేదా పేరెంట్ బ్రూడ్ స్టాక్ ప్రొడ్యూస్ చేయటం జరుగుతుంది ఈ పేరెంట్ పోస్ట్ లార్వా లేదా పేరెంట్ బ్రూడ్ స్టాక్ను ఎంబిసి మల్టిప్లేషన్ బ్రూడింగ్ సెంటర్స్లో ఉంచి అక్కడి నుంచి ఎఫ్ వన్ బ్రూడ్ స్టాక్ని తయారు చేయటం జరుగుతుంది ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ బ్రూడ్ స్టాక్ని హ్యాచీల్లో ఉపయోగించి వాటి ద్వారా మళ్ళీ ఎఫ్ టూ జనరేషన్స్ తీయటం జరుగుతుంది మనం కల్చర్లో ఉపయోగించి ఎఫ్ పోస్ట్ లార్వానే ఈ ఎఫ్ టూ జనరేషన్స్నే ఇది హ్యాచీ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయటం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఓవరాల్గా సప్లై చైన్ అనేది పేరెంట్లు పోస్ట్ లార్వా నుంచి ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ ఎఫ్ వన్ నుంచి ఎఫ్ టూకి తయారు చేయటం జరుగుతుంది ఈ సప్లై చైన్ అనేది రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటిగా ఓన్ ఎంబీసీ ఉన్న వాళ్ళకే ఓన్ ఎంబీసీ కూడా ఉంటుంది ఓన్ ఎంబీసీ ఉన్న వాళ్ళకే ఓన్ హ్యాచరీ కూడా ఉంటుంది ఈ ఓన్ హ్యాచరీ ఉన్నవాళ్ళు అక్కడ ఎఫ్ టూ జనరేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా సప్లైకి ఫార్మర్కి సప్లై చేయటం జరుగుతుంది ఈ ఇది ఒక పద్ధతి ఇంకొక పద్ధతిలో అందరికీ ఓన్ ఎన్బీసీ ఉండదు కాబట్టి ఎవరికైతే ఓన్ ఎన్బీసీ ఉందో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పేరెంట్ల పోస్ట్ లార్వా కొనుక్కొని వాళ్ళు మల్టిప్లికేషన్ బ్రూడ్ స్టాక్ సెంటర్స్లో మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుని ఈ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఈ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ నుంచి లోకల్ హ్యాచరీలో ఉపయోగించి దాని నుంచి ఎఫ్ టూ పిఎల్ తీసి దాని నుంచి ఎఫ్ టూ పిఎల్ తీసి ఫార్మర్స్కి సప్లై చేయటం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఓన్ ఎన్బీసీ ఓన్ ఎంబీసీ ఓన్ హ్యాచరీ ఉన్న వాళ్ళు ఒక రకంగా ఉంటుంది ఓన్ ఎన్బీసీ లేని వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర తెచ్చుకుని లోకల్ ఎంబీసీలో మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుని ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ లోకల్ హ్యాచరీ నుంచి మళ్ళీ ఎఫ్ టూ జనరేషన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయటం జరుగుతుంది ఈ విధంగా సప్లై చైన్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఈ సప్లై చైన్ ఎలా ఉందో ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మీకు ఈ డయాగ్రామ్లో వివరించడం జరిగింది మీరు ఈ డయాగ్రామ్ని చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈ సప్లై చైన్లో మొదటి పాయింట్ మనం చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ పీపుల్ యూజ్ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఫర్ ద డిఫరెంట్ జనరేషన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ బ్రూడ్ స్టాక్ అండ్ పోస్ట్ లార్వా పిఎల్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద స్విప్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ బ్రూడ్ స్టాక్ మరియు పోస్ట్ లార్వా జనరేషన్స్ని మనం ఇండికేట్ చేయడానికి ఎఫ్ లెటర్లను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది పాయింట్ నెంబర్ టూ ఈ పాయింట్ నెంబర్ టూ చెప్పేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో గమనించుకోండి మొదటిగా ఎఫ్ జీరో జనరేషన్స్ ఇది ఎన్బిసి ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయటం జరుగుతుంది దీన్నే పేరెంట్ పోస్ట్ లార్వా లేదా 
పేరెంట్ బ్రూడ్ స్టాక్ అని అంటారు దీన్ని ఎఫ్ జీరోతో ఇండికేట్ చేయటం జరుగుతుంది అసలు తల్లి రొయ్యలు ఉత్పత్తి చేసే విధానం దగ్గర ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవ్వటం జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనం గ్రోత్ పౌండ్లో ఉపయోగించే పిఎల్ ఇక్కడ నుంచే తయారవటం జరుగుతుంది ఓకేనా మొదటగా ఎన్బిసి నుంచి ఎఫ్ జీరో జనరేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎంబిసికి పంపడం జరుగుతుంది మనం ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఎఫ్ వన్ బ్రూడ్ స్టాక్ దట్ ఆర్ సప్లైడ్ ఫ్రమ్ బ్రూడ్ స్టాక్ మల్టిప్లికేషన్ సెంటర్స్ టు హ్యాచరీ పేరెంటల్ బ్రూడ్ స్టాక్ ద్వారా ఈ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్స్ని ఎంబిసిలో తయారు చేయటం జరుగుతుంది వీటిని ఎంబిసిలో తయారు చేసిన ఎఫ్ వన్ జనరేషన్స్ని హ్యాచరీస్కి పంపడం జరుగుతుంది హ్యాచరీస్లో తయారు చేసే ఈ ఎఫ్ టూ జనరేషన్ మనం పోస్ట్ లార్వా మనం స్టాక్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించే యానిమల్ ఈ ఎఫ్ టూ జనరేషన్కి సంబంధించింది ద హ్యాచీస్ యూజ్ దిస్ ఎఫ్ వన్ రూడ్ స్టాక్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎఫ్ టూ పిఎల్ టు సెల్ టు ఫార్మర్స్ ఇన్ దేర్ ఏరియా ఎఫ్ వన్ బ్రూడ్ స్టాక్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయబడిన ఈ ఎఫ్ టూ జనరేషన్ని హ్యాచీస్లో ప్రొడ్యూస్ చేసి పోస్ట్లార్ వాక్ కింద లో దగ్గరలో ఉన్న రైతులకి అమ్మేదే ఈ ఎఫ్ టూ జనరేషన్స్ థర్డ్ పాయింట్ సమ్ హ్యాషీ ఆపరేటర్స్ యూజ్ ఎఫ్ టూ పిఎల్ ద ఆస్ప్రింగ్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ వన్ బ్రూడ్ స్టాక్ టు ప్రొడ్యూస్ న్యూ బ్రూడ్ స్టాక్ విచ్ దే విల్ గ్రో ఇన్ టు ఎఫ్ టూ బ్రూడ్ స్టాక్ ద ఆస్ప్రింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఎఫ్ టూ బ్రూడ్ స్టాక్ ఆర్ లేబుల్డ్ ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ ఈ థర్డ్ పాయింట్లో ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం మామూలుగా ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ నుంచి ఈ ఎఫ్ టూ జనరేషన్ ఎఫ్ టూ పిఎల్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎఫ్ టూ పిఎల్ని మనం మా గ్రోత్ పౌండ్లో పెంచటం జరుగుతుంది అలా కాకుండా కొంతమంది హ్యాచరీ యాజమాన్యం ఈ ఎఫ్ టూ పిఎల్ని మళ్ళీ బ్రూడ్ స్టాక్గా డెవలప్ చేసి దాని నుంచి ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ తీయటం జరుగుతుందని ఈ పాయింట్లో వివరించడం జరుగుతుంది ఫోర్త్ పాయింట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ ఈజ్ దట్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఆఫ్ అండ్ నాట్ యాజ్ ఎ రొబస్ట్ యాజ్ ద ఎఫ్ టూ పిఎల్ డ్యూ టు ద రిస్క్ ఆఫ్ ఇన్బ్రీడింగ్ అండ్ బికాస్ ద స్పెసిఫిక్ ప్యాథోజన్ ఫ్రీ స్టేటస్ ఆఫ్ దిస్ యానిమల్ ఈజ్ ఆఫ్ అండ్ నాట్ మెయింటైన్ ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ విల్ లైక్లీ గ్రో లెస్ వెరీ మోర్ ఇన్ సైజ్ అండ్ ఈజ్ మోర్ ప్రోన్ టు డిసీజ్ వైల్డ్ ఏ హ్యాచరీ మైట్ సేవ్ కాస్ట్ బై నాట్ సే హ్యావింగ్ టు బై న్యూ ఎఫ్ వన్ బ్రూడ్ స్టాక్ ఇట్ కాజెస్ రిస్క్స్ ఫర్ ఫార్మర్ యాజ్ ద పిఎల్ దీస్ ఫార్మర్స్ బై మైట్ నాట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆప్టిమల్లీ ఈ ఫోర్త్ పాయింట్లో మనం గమనించుకున్నట్లయితే మనం ఈ ఎఫ్ టూ పిఎల్ని హ్యాచరీస్లు ఎఫ్ టూ పిఎల్ నుంచి బ్రూడ్ స్టాక్ తయారు చేసి ఈ ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ ప్రొడ్యూస్ చేయటం జరుగుతుంది కదా ఈ ఎఫ్ త్రీ పిఎల్కి ఏంటంటే గ్రోత్ విషయంలో కానీ అలాగే డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ కానీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది చాలా తక్కువ గ్రోత్ రావటం మనం కల్చర్లో వీక్గా ఉండే అనే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎఫ్ టూ పిఎల్ నుంచి మళ్ళీ బ్రూడ్ స్టాక్ తయారు చేసి ఆ బ్రూడ్ స్టాక్ నుంచి ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ తయారు చేస్తున్నారు ఈ సర్కిల్లో మనం ఎఫ్ టూ పిఎల్ని డైరెక్ట్గా షింప్ ఫామ్స్లో ఉపయోగించాలి కానీ అలా కాకుండా హ్యాచీస్లో మళ్ళీ బ్రూడ్ స్టాక్ తయారు చేయటం ఆ బ్రూడ్ స్టాక్ నుంచి ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ తయారు చేసినప్పుడు మనం ఏదైతే ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ తీసుకొచ్చి మన కల్చర్ పౌండ్లో వేస్తున్నామో వేసినప్పుడు అది సరిగా గ్రోత్ రాకపోవటం అనేక డిసీజులు రావటం అదేవిధంగా అనేక ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా హ్యాచీస్లో ఉపయోగించిన ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఎఫ్ టూ పిఎల్ ప్రొడ్యూస్ చేసి దాన్ని వేసుకున్నప్పుడే రైతులకి మంచి దిగుబడి వస్తుంది కల్చర్లో కూడా ఆ స్ట్రింప్ అంతా కూడా మంచి ఆరోగ్యవంతంగా ఎదగటం జరుగుతుంది ఇలా కాకుండా మనం ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ యూజ్ చేసినట్లయితే మన కల్చర్లో అనేక ప్రాబ్లమ్స్ వైట్ కట్ లాంటివి కానీ ఇంకా ఈహెచ్పి లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ దాని జెంటికల్ పవర్ తగ్గిపోయి వీక్ అయిపోవటం సరైన దిగుబడి రాకపోవటం ఇలాంటి నష్టాలని కొన్ని భరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ ఇన్ మార్కెట్స్ లైక్ వియత్నాం ఇండోనేషియా అండ్ ఇన్ చైనా గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ హ్యావ్ బిన్ రెగ్యులేటింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ బ్రూడ్ స్టాక్ బెటర్ హవ్ ఎవర్ డ్యూ టు ద ఫ్రాగ్మెంటెడ్ నేచర్ ఆఫ్ ద హాస్ సెక్టర్ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ దీస్ కంట్రీస్ ఇట్స్ ఆఫ్ అండ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఫార్మర్స్ టు కంట్రోల్ ద ఆరిజన్ ఆఫ్ పిఎల్ అండ్ బ్రూడ్ స్టాక్ మనం
కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ తీసుకురావటం జరిగింది అనమాట అంటే ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ నేచర్ ఏదైతే ఎఫ్ టూ పిఎల్ నుంచి బ్రూడ్ స్టాక్ ఉందో ఆ బ్రూడ్ స్టాక్ నుంచి ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ తీసే క్రమాన్ని అరికట్టడానికి గాను ఈ రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళు తీసుకురావటం జరిగింది ఈ విధంగా లోకల్లో మామూలుగా బ్రూడ్ స్టాక్ తయారు చేయకుండా ఆ గవర్నమెంట్స్ కొన్ని యాక్ట్స్ తీసుకోవటం జరిగిందని ఈ పాయింట్లో చెప్పడం జరిగింది ఈ ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ ప్రొడ్యూస్ చేయటం వల్ల మనం గ్రౌండ్ లెవెల్లో అనేక ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒకసారి రివ్యూ పాయింట్లు మళ్ళీ మనం ఒకసారి రివ్యూ చేసుకుందాం మనం సప్లై చైన్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అదేంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఈ ఇమేజ్లో గమనించినట్లయితే ఎవరికైతే ఓన్ ఎన్బీసీ ఉంటుందో న్యూక్లియస్ బ్రీడింగ్ సెంటర్ ఉంటుందో వాళ్ళకే ఓన్ ఎంబీసీ ఉంటుంది వాళ్ళకే ఓన్ హ్యాషీ ఉంటుంది దాని నుంచి ఎఫ్ టూ పిఎల్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఫార్మర్స్కి ఇవ్వటం జరుగుతుంది రెండో పద్ధతిలో చూసుకున్నట్టయితే ఎవరికైతే ఓన్ ఎన్బీసీ లేదో ఎన్బీసీ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పో పేరెంట్ పోస్ట్ లార్వా లేదా పేరెంట్ బ్రూడ్ స్టాక్ తెచ్చుకుని ఎంబీసీ మల్టిప్లికేషన్ బ్రూడింగ్ సెంటర్లో మల్టిప్లికేషన్ చేసుకున్న అక్కడ నుంచి ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి ఆ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ బ్రూడ్ స్టాక్ని హ్యాచీస్లో ఉపయోగించి ఎఫ్ టూ పిఎల్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఈ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఎఫ్ టూ పిఎల్ని ఫార్మర్స్కి సప్లై చేయటం జరుగుతుంది ఈ విధంగా సప్లై చైన్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఈ సప్లై చైన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే క్రమంలో కొంతమంది ఈ ఎఫ్ టూ పిఎల్ని అంటే ఫార్మర్స్కి ఇచ్చే పిఎల్ని కొంతమంది బ్రోడర్స్గా రెడీ చేసి నొక్కిన ఆ బ్రోడర్స్ నుంచి వచ్చిన పిఎల్ని ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ని ఫార్మర్స్కి అందించడం జరుగుతుంది ఈ క్రమంలో ఈ ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ ద్వారా ఇచ్చిన పిఎల్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఫార్మర్స్కి అనేక నష్టాలను లేదా అనేక ప్రాబ్లమ్స్ను తీసుకురావడానికి దోహదం చేస్తుంది సో ఈ ఎఫ్ త్రీ పిఎల్ని ప్రొడ్యూస్ చేయటం మళ్ళీ ఎఫ్ టూ పిఎల్ని బ్రూడ్ స్టాక్గా ప్రొడ్యూస్ చేయటం అనేది అరికట్టడానికి వియత్నం ఇండోనేషియా చైనా గవర్నమెంట్స్ కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ఆ గవర్నమెంట్ కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ని తీసుకురావటం జరిగింది ఎందుకంటే బెటర్ బ్రూడ్ స్టాక్ని ప్రొడ్యూస్ చేయటం కోసం ఓకేనా ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ నేచర్ అనేది ఆయా దేశాల్లో వియత్నం ఇండోనేషియా చైనాలో లేకుండా వాళ్ళు యాక్ట్ చేసుకోవటం జరిగింది ఇవి మనం చెప్పుకున్న విషయాలు ఈ విధంగా సప్లై చైన్ అనేది ఉంటుంది అక్వా మాస్టర్ ఛానల్ని వీక్షిస్తున్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు నేను ఇంకా అనేక వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తాను ఎవరైనా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పనిసరిగా ఆక్వా మాస్టర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో